rời phòng chứa rượu, chúng tôi theo bước Tony đi len lỏi vào những vườn nho lân cận và lắng nghe thêm những câu chuyện về rượu nho thật lý thú của anh. So Tony, so we walk through the vineyard, we visit the whole estate, we visit the barrel room and we learn a whole lot about grape, the wine and the aging uh, procedure. So here we are in the tasting room. So what do we have today? So uh, we're here in our library. We're tasting amongst uh, wines all the way back dating to 2002 in here. So I've picked a couple of wines to share with you today. Uh, I picked one from our vineyards selection. Uh, we were out in our Rolling Hills vineyard today having a look up close at the Cabernet Sauvignon. So I thought uh, maybe we'd try a, a Cabernet from that vineyard. This is our 2010 Cabernet Sauvignon. And again, the vineyard selection always showcases a particular vineyard here in the valley. So I'd like to pour this for you. And mind if I join you? Yeah. Okay, so that is what happened. Um, a lot of time I saw people do this. Yeah. Uh, yeah. Right. Còn nhớ là khi nãy ta có nói chuyện về những hợp chất trong rượu tạo ra hương và vị của rượu không? Khi những thành phần này ở trong chai, chúng sẽ bị hiếm khí oxygen và do đó những hợp chất này sẽ co chặt lại, đóng lại như một bông hoa chưa nở vậy và điều đó giữ cho tất cả các hương vị của rượu nằm ở bên trong. Chính vì vậy khi ta mở chai cho không khí vào, những hợp chất này từ từ mở ra để thoát ra hương và vị thật nồng nàn. Bởi vậy, khi vừa rót rượu vào ly, điều đầu tiên ta phải làm là xem xét màu sắc của vang. Những người thử vang chuyên nghiệp có thể miêu tả khá nhiều về vang chỉ qua màu sắc, độ trong, độ sánh của rượu. Điều quan trọng là khi xem xét rượu như vậy, ta cần lắc rượu xoay quanh ly như thế này để bề mặt rượu tiếp xúc với không khí và từ đó bốc tỏa phát huy hết hương thơm. And again, this is only enhancing uh, the way the wine is going to smell and taste. So once you get it nice and open, go ahead and stick your nose in there. So uh, about the senses, so uh, how about the look? People said that when you toll it and you let it drip and then you can tell from the legs or something like that. So I, I'm not really, I was just nodding around and along with them, but I have no clue. Lúc bạn lắc rượu xoay vòng trong ly, rượu sẽ dính ở thành bên trong ly và từ từ rơi xuống. Ta sẽ xem xét toàn bộ hơn về rượu. Lúc này thì chất cồn đã bay hơi, chỉ còn lại ở thành ly, nước thẳng dư, chất axit và những thành phần hợp chất khác trong rượu mà người ta hay gọi là chân rượu hay nước mát rượu. Thực ra mà nói thì nó không cho ta biết nhiều về chất lượng của rượu, nhưng đó cũng là một phần trong việc quan sát và cảm nhận về rượu bằng thị giác. Ta xem xét nó song song với màu, độ trong và độ sánh của vang. It's going to give you a little more overall perception of the composition of the wine. So again, an experienced wine taster can tell you so much about the wine just by looking at it. Những ly rượu chân cao như thế này là đặc chế cho vang đấy. Một phần là về hình thức trình bày của rượu vang. Thường thì ta sẽ thấy những người uống rượu không chuyên nghiệp sẽ cầm ly rượu như thế này. Nhưng thật ra thì ta nên cầm ly nơi chân ly dài để có thể vừa nhìn và nhận xét rượu rõ hơn, vừa giữ được nhiệt độ của rượu mát mẻ. Perception of the wine. And uh, I believe that for different kind, for example, the uh, white wine glasses is most of the times smaller, narrow than the red wine glasses, right? Yeah, that's right. So now they're coming up with different stemware for different varieties of wine. So uh, it's getting pretty technical. <laughs> what do you usually expect from a more mature, like probably oakiness, or what was it? It really depends. Typically, a little more. Thực ra thì cũng tùy thôi, nhưng chắc chắn là sẽ có những thay đổi từ những chai rượu trẻ với rượu lâu năm. Dễ thấy nhất là màu sắc. Change usually they. Khi rượu còn trẻ, tức là độ ủ không lâu, có màu sắc đỏ tươi. In its color. Nhưng với rượu ủ lâu năm, những sắc tố ấy đã bị phai màu trở thành cặn và khiến cho màu của rượu trở thành nâu đỏ. Khi ta nghiêng ly rượu để xem xét, ta có thể thấy rất rõ điều khác biệt đó. Uh, very bold. It's the boldest of the Rhone varieties. 
But again, all those compounds, the tannins in the wine have really started to change. So uh, mature wine has a distinct smell, a distinct taste. And most of us, again, aren't used to it because we're not used to drinking older wines. You'd have to buy this when it was released and cellar it to get it to this point. But the more you drink them, I really have come to enjoy the more mature wines. So uh, just a, um, a, a little bit about the vocab, because with drinking wine, you're dealing with our vocab, for example, dry. You know, when I, when I first heard that word, I, you know, dry is opposite with such, but it's not like that, or tanning. So what, what, what does it mean? What do they mean? So wine definitely has its own language. Ngành rượu vang có khá nhiều từ chuyên môn, cũng giống như lúc ta bắt đầu một môn học nào đó, ta phải biết định nghĩa của các khái niệm trước vậy. Nếu nhìn vào mục lục của các từ về rượu vang, nó gần giống như một cuốn từ điển bỏ túi. Chỉ để miêu tả về hương vị của vang thôi, mà cũng đã trên dưới cả trăm từ vận, bên cạnh những từ vận về cách trồng trọt nho, sản xuất rượu. Cô có nhắc đến từ dry, nôm na là khô. Vậy trái nghĩa với khô là gì? Chắc hẳn ai cũng sẽ trả lời là ước. Nhưng thật ra với rượu vang, khô là trái nghĩa với vị ngọt. Vậy cái gì mang lại vị ngọt? Chất đường, đúng không? Chính vì vậy, sự khô trong rượu vang có nghĩa là sự không có đường, thiếu vị ngọt. Điều đó diễn ra trong quá trình lên men của vang. Có một loại nấm men hình thành để chuyển hóa lượng đường có sẵn trong nho thành chất cồn. Rượu càng khô, thì loại nấm men này càng chuyển hóa hết tất cả lượng đường trong rượu thành cồn. Với các loại rượu ngọt như rượu để tráng miệng, thì quá trình lên men bị ngừng lại, khiến cho loại nấm men đó không kịp chuyển hóa đường thành chất cồn và để lại chất cặn đường trong rượu. Residual sugar up to 6-7% or higher. So really, depending on the residual sugar, you control the sweetness. Dry is just dry, but sweet could be measured with several terms. So, yeah, that's a... Once you start to really learn the language, the wine will become... Uh, you'll understand it better, that's for sure. Thank you so much, Tony. I learned a lot. I love wine, um, and I've learned a whole lot today in terms of everything and vocabulary, too. Yeah, well, uh, you're welcome. Thanks for coming out. At Leoness, we really emphasize the perfect wine experience, not just great wines, but uh, we really like to uh, educate our guests because we believe the more you understand the wine, the more you'll enjoy it, appreciate it, and uh, develop the same passion we have here at Leoness. Đến với Leonet Sala là đến với một trải nghiệm hoàn hảo từ thưởng thức và học hỏi về rượu vang đến những món ăn kết hợp tuyệt vời cùng rượu vang, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa cảm nhận của năm giác quan của con người. Và đó chính là tiêu chí hoạt động của Leonet. Vâng thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa mới dạo quanh uh, vineyard của Leonet Cellar Và bây giờ thì còn gì bằng khi mà chúng ta kết thúc một bữa dạo chân đó bằng một bữa ăn trưa đúng không quý vị? Vâng thưa quý vị, Phi Tương đang ngồi bên cạnh ông Dara là chef, uh, là đầu bếp chính tại nhà hàng trong Leonet uh, Cellar Hi Dara, how are you today? Very good, how are you today? Very awesome, it's a wonderful day today Yeah, so uh, can you tell us a little your story? How you, are you here at Lona Sella? Tôi bắt đầu trong ngành ẩm thực chừng 30 năm trước tại một trường dạy nấu ăn ở Ireland. Sau đó tôi sang Úc làm việc 2 năm rồi lại trở về Ireland tiếp tục công việc nấu nướng của mình thêm chừng 15 năm nữa trước khi tôi đặt chân đến Mỹ. Tôi có cơ hội làm việc tại Leonet nhiều năm trước và cách đây 3 năm thì Leonet đã mời tôi quay lại và điều hành nhà hàng này. Và tôi ở đây đến tận bây giờ. Quãng đời vừa qua của tôi là một hành trình ẩm thực thật thú vị. And now you, here you are in Temecula in California. So I've heard that uh, Temecula, in Temecula Valley, this is the best restaurant. Snack độc đáo của chúng tôi là cho dù nguồn gốc của các món ăn xuất xứ từ Pháp, nhưng có thêm rất nhiều những yếu tố châu Á trong mùi vị. Tôi cố gắng làm điều đó để thăng bằng mùi vị của từng món ăn, giống như là khái niệm âm dương hòa hợp trong hương vị vậy. So one of the one of the things that we look at is how we balance out sweet with sour, a little bit of umami flavor and salt and, and spice. So there's a lot of components, even though it's very European based food because the winery is actually French, we're, we're Bordeaux based wines. So, but even though it is French based food, we look towards the uh, the Oriental influence and a lot of how we balance our flavors. Just a little bit of question, uh, curiosity from me, actually, because this is a restaurant in a, vi uh, in a winery. So how, uh, this is a question I got asked a lot, um, how do you pair certain food with the wine? 
Một câu hỏi thật là thú vị, nhưng một trong những cách tìm hiểu khẩu vị của mỗi người, vì mỗi người chúng ta đều rất khác nhau, cho nên việc kết hợp thức ăn nào với loại rượu gì cũng rất khác nhau. Thực sự thì điều đó tùy thuộc vào sở thích của mỗi người, của bản thân cô thích gì, chứ không nên theo ý kiến của số đông. Okay, so here we have uh, our Caesar salad, and it's one of our biggest selling dishes. Um, and we've kind of put our own little twist on it. Everything that we do at Leoness, we actually manufacture here on site 100%. So all of our dressings are made from scratch, all of our sauces are made from scratch. Our soup here is also made from scratch with chicken stock that we make on property too. So again, going back to the yin and the yang of flavors, we were very uh, careful with this recipe to balance out, <coughs> excuse me, <coughs> to balance out the flavor of the Caesar dressing. So there's a little bit of acid, there's a little bit of sweetness, and there's a little bit of sour. And we actually use a little bit of Thai fish sauce in that recipe to give it umami also. So uh, basically, it's just, a, it's just a ramped up Caesar salad. Sound refreshing already. Very refreshing. When we make our dressing a little bit thicker because the romaine has, has a high water content. So to compensate for the high water content of the lettuce, we actually make the dressing a little bit thicker so that when it mixes in your mouth, you don't lose the flavor of the Caesar dressing. I can't wait to taste it. <laughs> Thank you, Dora. You're very welcome. Thank you very much. Okay, so on this dish we have, uh, it's quite complex. We have Uh, bacon wrapped scallop and we serve that with a caper and raisin dressing and capers and raisins are uh, diametrically opposed on, on the flavor scale so you have something that's very salty with something who's on a lot of acidity with something that's very sweet then we bacon wrap the scallops we serve that with a vanilla uh, milk foam brussels sprouts cauliflower puree parmesan crisp a little bit of caviar So on this dish we have uh, uh, from scratch made truffle risotto. So we have a little bit of risotto with some chicken stock, a little bit of truffle oil, uh, pan-seared Alaskan, Alaskan halibut, which is fresh, uh, a trio of mushrooms, which we call a mushroom ragu, and a very specific sauce that goes with it, which is a port and sherry reduction beurr rouge. Vâng, thưa quý vị, Thủy Vân đang ngồi bên cạnh ông chủ của Leonard Seller, Mr. Mike Rainey. So, hi Mike, how are you today? I'm very good, Van, thank you. Um, th I have a couple of questions for you today. So, um, how does uh, Leonard Seller comes around? What is your story, your family story? How it started? Well, Chúng tôi là những người nông dân của vùng thung lũng Temecula từ những năm 1972, trồng trọt và chăm sóc cho khoảng 550 mẫu vườn nho. Rất nhiều những vườn nho tại đây đều thuộc những gia đình nông dân như chúng tôi vậy. Cũng là một điều tự nhiên thôi khi chúng tôi trở thành những người làm rượu vang sau thật nhiều năm làm nông nghiệp. Điểm đặc biệt của Leoness là tất cả 100% thành phẩm đều đến từ những vườn nho do chính chúng tôi chăm sóc. Vào điều đó phản ánh đúng với câu nói, rượu ngon xuất phát từ ngay trong vườn nho. Một chút lịch sử về cái tên Leoness. Gia đình tôi cũng như gia đình người bạn thành viên của tôi, Gary Winder, đều gốc người Scotland. Khi tìm tên để đặt cho xưởng rượu của mình, chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu với nhiều tên kỳ lạ, thậm chí vô nghĩa khác nhau. Và sau đó, khi chúng tôi nhìn lại lịch sử nguồn gốc của mình và tình cờ tìm thấy được từ Leoness. Trong văn hóa Scotland, Leoness là một ngôi làng thần bí, là ngôi làng của những giấc mơ. So it fit perfect for what we did. Thank you so much, Mike, and have a wonderful meal. Thank you, it was a pleasure meeting you. Thank you.